கவலைப்படாதிருங்கள் நீதிமொழிகள் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தஞ்சாம் வசனம் சொல்லுகிறது மனுஷருடைய இருதயத்தில் உள்ள கவலை அதை ஒடுக்கும் நல் வார்த்தையோ அதை மகிழ்ச்சியாக்கும் அடுவராக இயேசு கிறிஸ்து பூமியிலே வந்து உபதேசிக்க தொடங்கின நல்ல பொருள்களிலே இந்த கவலைப்படாதீர்கள் என்பதும் ஒன்று பரிசுத்த வேதாகமத்திலே இந்த கவலையை குறித்து நாம் சிந்திப்போமானால் நான்கு வகை கவலைகளை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது சரீரத்தை குறித்த கவலை எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்ற கவலை எல்லா மனுஷருக்கும் தன் உடுத்துவதை குறித்தும் உண்பதை குறித்தும் தங்குவதை குறித்தும் கவலைப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றார்கள் அதை பார்த்து அந்த கவலையை மறப்பதற்கு ஆண்டவர் வழி வழி சொல்லுகின்றார் மத்திய ஆறு இருபத்தி அஞ்சலி சொல்லுகின்றார் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்துக்காகவோ கவலைப்படாதீர்கள் ஆகாயத்து பறவைகளை கவனித்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அவைகள் உழைப்பதும் இல்லை அறுப்பதும் இல்லை களஞ்சியங்களில் சேர்த்து வைப்பதும் இல்லை ஆனாலும் தேவன் அவைகளுக்கு பிழை போட்டுகிறார் அவனமாகவே உங்களுக்கும் பிழை போட்டு வர அல்லவா நீங்கள் ஆகாயத்து பறவைகளை பார்க்கலாம் அடைக்கலாம் குருவிகளை பார்க்கலாம் அநேகம் அடைக்கலாம் குருவிகளை பார்க்கும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா எனவே கத்தர் உங்களையும் போஷிப்பார் என்று விசுவாசமாயிருங்கள் இதுதான் கவலைக்கு ஆண்டவர் சொன்ன தீர்வு இரண்டாவது கவலை பயத்தினால் ஆகிய கவலை மனுஷருக்கு பயப்படும் பயம் கண்ணியை வருவிக்கும் பூமியிலே வாழும் நாட்கள் எல்லாம் அது டிக்டேட்டர்ஷிப்பாக இருந்தாலும் சரி டெமோக்ராட்டிக் செட்டப்பாக இருந்தாலும் சரி மனுஷருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இதற்கு ஒரு சொல்யூஷன் ஆண்டவர் சொல்கிறார் சரீரத்தை மாத்திரம் கொல்ல வல்லவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்படாமல் ஆத்மாவே கொல்ல வல்லவருக்கு மட்டும் பயப்படுங்க அப்படின்னா மனுஷருக்கு பயப்படாத இருக்க வேண்டும் என்றால் தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டும் என்ற அர்த்தம் தேவனுக்கு பயந்தால் நீங்கள் மனுஷனுக்கு பயப்பட வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை ஏனென்றால் மனுஷனாலே முன்னொரு சரீரத்தை தான் அழிக்க முடியும் ஆனால் ஆத்மாவையும் சேர்த்து அழிக்க வல்லவர் தேவன் அவர் ஒருவருக்கு பயப்படுங்கள் அப்படின்னா ஒரு பயப்படாதீர்கள் ஒரு பயப்படுங்கள் எதிர்காலத்தை குறித்த கவலை நாளைக்காக கவலைப்படுவது நாளைக்காக கவலைப்படாதீர்கள் ஏனென்றால் அந்தந்த நாளுக்கு அதினதின் பாடு போதும் அப்படியானால் நாளை தனத்தை குறித்து சிந்தித்து சேமித்து வைப்பதெல்லாம் கூடாது என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லவில்லை மீதியானதை சேமித்து வைக்க தான் ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்யும் போது கூட அந்த சீடர்களை பார்த்து பன்னிரெண்டு கூடை நிறைய அப்பங்களை எடுத்தார்கள் அவைகளை சேமித்து வைங்கள் ஒரு துணிக்கியாகிலும் சிதறி போகாத வழிக்கு சேமித்து வைங்கள் தான் சொல்கிறாரு அப்படின்னா அதன் மீதே நம்பிக்கை வைத்து நாளைக்கு என்ன நடக்குமோ என்று சொல்லி இந்த உலகத்துக்குரியவர்களுக்காகவே கவலைப்படாதீர்கள் அப்படின்னால் அவர் கத்த தந்த எல்லா ஈவுகளிலும் நன்மையானதை அனுபவித்து மீதியானதை நாளைக்காக வைத்து விடுங்கள் ஆனால் நாளைக்காக கவலைப்படாதீர்கள் என்று தான் சொல்லுகின்றார் அந்தந்த நாளுக்கு அதனதின் கவலை போதும் என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் இன்னும் வேதத்தில் நாம் பார்க்கும் மற்றொரு கவலை நாலாவது கவலை பாவத்தி நாளாகிய கவலை சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார் என் பாவம் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக நிற்கிறது அப்படின்னா இதுக்கு வேறொரு காரணம் பாவத்தை குறித்த உணர்வுடைந்தவனாய் அவன் சொல்கின்றார் ஆனால் இதுக்கு வேறொரு காரியம் செய்யலாம் நாம் செய்து முடித்தவைகளுக்காக நாம் கவலைப்படுவது எல்லா முதியோர்களையும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் அந்த காலத்திலே இன்னதையெல்லாம் செய்திருந்தேன் என்றால் இன்றைக்கு நன்றாக இருந்திருப்பேன் அப்படின்னா ஏன் இப்பொழுது அவர் இருக்கும் நிலை அவருக்கு திருப்தி இல்லை எனவே என்னென்ன காரியங்களை செய்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நினைக்கின்றார் வாழ்க்கையில் திரும்பி பார்த்தால் நிறைய நம்மளால் செய்ய முடியாமல் போனவர்கள் செய்த தவறுகள் இன்னும் அதிகமாய் செய்திருக்கலாமே என்ற உணர்வுகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றது ஆனால் இதையெல்லாம் குறித்து இந்த கடந்து போன காலத்தை குறித்து கவலைப்படாதீர்கள் அதைத்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் இந்த பாவத்தினாலாகிய கவலை ஏழாமைகளினால் ஏற்பட்ட இழப்புகளை நிமித்தம் ஏற்படுகிற கவலை இந்த கவலைகளை எல்லாம் விட்டு விடுங்கள் அப்படின்னா இதற்கு சொல்யூஷன் என்ன பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா நியாயத்தை நீக்கி நம்மை சுற்றி இருப்பதற்கு கத்தர் உண்மையும் நீதிமுள்ளவராக இருக்கிறார் ஒருவேளை நம்ம ஏழாமைகள் தவறுகள் இவைகளெல்லாம் நீங்கள் உணரும் போது யூதாசை போல தற்கொலைக்கு நேராக ஓடாமல் ஆண்டவரிடத்திலே வந்து அறிக்கை செய்து விட்டு விட்டால் இறக்கத்தை பெறலாம் என்று சொல்லி பரிசுவேதாகவும் நமக்கு கற்கின்றது அப்படியானால் பாவத்தை குறித்தும் மற்ற எந்த இழப்புகளை குறித்தும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய சமூகத்திலே விட்டு அவர்களுடைய அறிக்கையிட்டு பாவ மன்னிப்பின் சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற ஒரு செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கவலையை குறித்து ஆண்டவர் பேசும்போது நான்கு கவலைகளை நாம் பார்த்தோம் முதலாவது சரீரத்தை குறித்த கவலை இரண்டாவது பயத்தினால் ஆகிய மனுஷரை குறித்த பயத்தினால் ஆகிய கவலை மூன்றாவது எதிர்காலத்தை குறித்த கவலை நான்காவது பாவத்தினால் ஆகிய கவலை என்று சொல்லி நான்கு கவலைகளை பார்த்தோம் இது எல்லாவற்றுக்கும் ஆண்டவர் என்ன தீர்ப்பு சொல்லுகின்றார் ஏன் கவலைப்படக்கூடாது மனுஷன் மொத்தத்திலேயே கவலைப்படக்கூடாது ஏன் கவலைப்படக்கூடாது என்பதற்கு ஆண்டவர் சொல்கிற வசனம் கவலைப்படுகிறதுனால் ஏவன் தன் சரீர அளவோடு ஒரு மூலத்தை கூ
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் உங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நீங்கள் கவலைப்படுவதனால எந்த காரியம் ஆக போகிறதில்ல எனவே கவலைப்படாதிருங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் அற்பமான காரியம் முதலாக உங்களால் செய்யப்படாது செய்யப்படக்கூடாது இருக்க நாளைக்காக நீங்கள் கவலைப்படுவதென்ன உங்கள் தலையில் உள்ள ரோமத்தை கருப்பாக்கவோ வெண்மையாக்கவோ உங்களால் முடியாது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுகிறீர்கள் இந்த கவலையினால எந்த பயனும் இல்லை என்று சொல்லுகின்றார் பல்லாயிரம் தொழிலாளர்கள் வேலை செய்கிற அந்த பெரிய தொழிற்சாலையில இந்த வருடம் சென்ற வருடத்தை விட ஐந்து சதவீதம் லாபம் குறைவாக எட்டியிருக்கிறது அந்த தொழிற்சாலையினுடைய டிரைவர் ஒருவர் இருந்தார் அவரிடத்தை பார்த்து உங்க தொழிற்சாலையிலே ஐந்து சதவீதம் லாபம் குறைந்திருக்கிறதாமே பத்திரிகையில போட்டிருக்கிறது ஆமாங்க அதுக்கு நான் என்னையா செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டார் நீ வண்டி நல்லா ஓட்டணும் நீ என்னங்க செய்ய முடியும் நான் டிரைவரு நான் இதனால வண்டியை எப்படி ஆகாயத்தை ஓட்ட முடியுமா அதே ரோட்டில் தானே ஓட்ட முடியும் நான் செய்வதற்கு இதில் ஒன்றும் இல்லை எனவே அஞ்சு பர்சன்ட் லாபம் குறைஞ்சது அப்படின்னா இதில் நான் கவலைப்படுவதற்கு என்னங்க இருக்கு என்னால் அதில் எதுவுமே செய்ய முடியாது அதைத்தான் ஆண்டோருன்னு சொல்கிறாரு உங்களாலே ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்புறம் ஏன் கவலைப்படுறீங்க நீங்கள் எதையாவது மாற்ற முடியுமா முடியாது எனவே கவலைப்படாதீர்கள் என்று ஆண்டோர் சொல்லுகின்றார் ரெண்டாவது கடலும் காற்றும் கொந்தளித்த போது ஆண்டவர் படவின் அடித்தளத்திலே பின்னணியத்திலே அவர் தலையணை வைத்து நித்திரையா இருந்தார் அவரை தட்டி எழுப்பி ஆண்டவரே நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையோ அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு கவலை இருக்கணும் என்ன நம்ம கூட இருக்கவங்கலாம் சாவராங்கன்னு கவலை இருக்கணும் ஆனா அந்த கவலை இல்லாம அவர் தூங்கிட்டு இருக்கார் எத்தனை அவங்க சொன்னாங்க அவங்க என்ன சொல்றது நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையோ நாம் மடிந்து போகுது என்றுலாம் சொல்லியிருக்கணும் ஏன்னா அவரும் படையில தான் இருக்காரு இப்ப அவர் மட்டும் தப்பிச்சிருவாரு நாம மாட்டிக்கிடுவோம் அதனால நாம மடிந்து போயிடும் அதனால நாங்க மடி மடிந்து போய்கிறது உமக்கு கவலை இல்லையா அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஆண்டவரு கடலையும் காட்டியும் அதட்டிட்டு அவங்கள பார்த்து ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் உங்க விசுவாசம் எங்கே அப்படின்னு கேட்கிறார் நான் இருக்கிற இந்த படகு அது கவிழுமா என்று சொல்லி நீங்கள் யோசித்து பார்த்து கவிழாது ஏனென்றால் சர்வ வல்லவர் இங்கே இருக்கின்றார் என்று சொல்லி விசுவாசிப்பதற்கு பதிலாக நீங்கள் பயந்து அலறுகின்றீர்களே என்று சொல்லி அவர்களை பார்த்து கேட்கின்றார் நம்மோட வாசம் பண்ணுகிற ஒருவர் நமக்குள்ளே இருக்கிற ஒருவர் அவர் எழுந்து காப்பாற்றுவார் என்ற நம்பிக்கை அல்லவா உங்களுக்கு இருந்திருக்க வேண்டும் நாம காலையில் அதிகாலையில் எழுந்த உடனே பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைகள்லாம் இன்னைக்கு என்ன சமையல் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி யாராவது கவலைப்படுறாங்களா அல்ல இன்னைக்கு சோறு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்படுறாங்களா அதெல்லாம் அம்மா அப்பா பார்த்துக்கிடுவாங்க ஒரு பஸ்ல ஏறிருக்கோம் பஸ்ல ஏறி டிரைவர் போட்ட ஆரம்பித்த உடனே எதிர கடு வேகமாக ஏகராளமான வாகனங்கள் வருகிறது நிறைய ரோடுகள் பள்ளங்கள் மேடுகள் இருக்குது இதை குறித்தெல்லாம் பேசஞ்சர்ஸ் யாராவது கவலைப்படுறாங்களா இல்ல டிராபிக் சிக்னல் இதெல்லாம் அவர் பாத்துக்கிடுவாரு இதை பத்தி நாம ஏன் கவலைப்படணும் இல்ல கவலைப்பட்டு பேசஞ்சர்ஸ் என்ன செய்ய முடியும் வண்டி திருப்ப முடியுமா அல்லது என்ன செய்ய முடியும் எனவே தான் நம்மாலே ஒன்றும் முடியாது நாம் செய்யத்தக்கது ஒன்றும் இல்லாத போது நாம் நம்ம ஒருவரத்திலே ஒப்புவித்த போது அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக்கொள்வார் இதைத்தான் இன்னைக்கு வாழ்க்கையில ஆண்டவர் சொல்லிறார் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் பின்னணியத்தில் நித்திரை செய்கிறேன் என்று நினைக்காதீர்கள் உங்களை குறித்து கரிசனை உள்ளவராகத்தான் இருக்கின்றேன் ஏனென்றால் என்னை கவிழ்க்க தக்க காற்றும் கடனும் இந்த உலகத்திலே இல்லை எனக்கு மீசின தீமையான காரியங்கள் இந்த உலகத்திலே இல்லை எனவே உங்களை தீமையில விட்டு விட மாட்டேன் என்று விசுவாசத்தோடு இருங்கள் என்பதுதான் ஆண்டவர் சொல்கிற அந்த கவலையை மேற்கொள்ளும் இரண்டாவது வழி மூன்றாவதாக நாம் சொந்த இடத்தில் உள்ளவர்களுக்காகத்தான் கவலைப்படணும் என்னோடு நாங்கள் கல்லூரியிலே படிக்கும் போது நாங்கள் பேப்பரை படித்து விட்டு சொல்கிறோம் வேலை இல்லா திண்டாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது இன்றைக்கு அஹ் எத்தனையோ சதவீதம் பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் நாமும் வேலை இல்லா திண்டாட்டத்தில் தானே இருக்க போயிரும் என்றெல்லாம் சொல்லி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் எதை கற்றுக்கொள்ளலாம் என்றெல்லாம் சொல்லி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஆனா எங்களிடத்திலே எங்களோடு படித்துக் கொண்டிருந்த ஒருவர் அஹ் அவர் அவருடைய தாய் தப்பினால் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார் அவருக்கு அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஷிப் உண்டு அங்க ரொம்ப சேட்டை உண்டாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் இங்கே சேர்த்திருந்தாங்க பாட்டி தாத்தா வீட்டில் கொண்டாந்து சேர்த்திருந்தாங்க அவரு சொல்வாரு இந்த வேலை இல்லா திண்டாட்டம் இதெல்லாம் பத்தி நீங்க தான் கவலைப்படுறீங்க எனக்கு அந்த கவலை எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு பாரு ஏன் அப்படின்னா நாங்கள் முடிச்ச உடனே எப்படியும் எங்கள் அப்பா அம்மா இருக்க இடத்துல அமெரிக்காவுக்கு போய் விட போயிருக்கேன் அங்கே போனால் அங்கே உள்ள பிரச்சனை தானே எனக்கு வேணும் இங்கே உள்ள வேலை இல்லாத திண்டாட்டம் என்னை பாதிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கவலைப்பட மாட்டார் நாம் எங்கே இருக்க போகிறோமோ அங்கே உள்ள பிரச்சனைகளை குறித்துதான் கவலைப்பட வேண்டும் இந்த உலகம் நமக்கு சாஸ்வதம் அல்ல நம்மை நோக்கி நாம் போக போகிற இடம் எங்கே பரலோகம் அதில் உள்ளவர்களுக்காகத்தான் கவலைப்பட வேண்டும் ஒருவேளை நாம் பர்வத்துக்கு போனால் நாம் அங்கே
கிறிஸ்தவங்களை யாராவது பரதீசன் திட்டினாங்கன்னா ஆமாங்க அப்படின்னு சொல்லிடணும் ஏன் அப்படின்னா ஆமாம் எங்களுடைய லோகம் பரலோகம் அந்த லோகத்தில் தான் நாங்கள் இருக்க போயிடும் அதுவரை பூமியிலே ஆண்டவர் கொடுத்தவர்களை கொண்டு கொடுத்த நிர்ணயித்த காலங்களிலே இங்கே வாழ்கின்றோம் எங்களை கவலை எல்லாம் இங்கே எதை செய்ய போகிறோம் எதை வைத்து விட்டு போகிறோம் என்பதை குறித்தல்ல நாங்கள் எங்கே இருக்க போகிறோமோ அதை குறித்து தான் கவலைப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் சொல்ல வேண்டும் அந்த மூன்று காரியங்களை பொதுவாக கவலைப்படக்கூடாது என்பதற்காக ஆண்டவர் சொன்ன காரியங்களை பார்த்தோம் முதலாவது கவலை பயனற்றது நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இரண்டாவது நமக்காக கவலைப்படுகிற ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார் மூன்றாவதாக நம்முடைய சொந்த இடத்தில் உள்ளவர்கள் நம்முடைய நிரந்தர குடியிருப்பு எங்கே இருக்கிறதோ அதை குறித்து தான் நாம் கவலைப்பட வேண்டும் அது நிச்சயமாக பரலோகம் என்று சொல்லி நாம் உணரும் போது பூமியில் உள்ள எதை குறித்தும் நாம் கவலைப்பட மாட்டோம் இன்றைக்கு நம்ம செய்தி கவலைப்படாதீர்கள் என்று சொல்வது போலவே வேதாரணத்தில் கவலைப்படுங்கள் என்று சொல்கிற மூன்று காரியங்களை நாம் பார்க்க போகின்றோம் முதலாவது எதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டும் கர்த்தர் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டு தேவ தூதர்களால் உறுதியாக்கப்பட்டதும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமா இருக்கிற ரட்சிப்பை குறித்து கவலை ஏற்றிருப்போமானால் எப்படி தண்டனைக்கு தப்பிக்கொள்வோம் ரட்சிப்பை குறித்து கவலையா இருக்கணுமா இன்னைக்கு அதை பற்றி தான் யாரும் கவலைப்படுறது இல்லை ரட்சிப்பாவது ஒன்றாவது பூமியில் ஓடுகிறவரை ஓடுவோம் ஆடுகிறவரை ஆடுவோம் ஆனால் அந்த ரட்சிப்புன்னு ஒன்று சொல்றீங்களே அதை குறித்து இன்னைக்கு கவலைப்படுவதில்லை ஆனால் நீங்களும் நானும் அதை குறித்து தான் கவலைப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி பரிசுவதாக நமக்கு சொல்கிறது தேவனுடைய சமூகத்திலே நான் பாவி என்று உணர்ந்து அவருடைய சமூகத்திலே பாவ அறிக்கை செய்து கொண்டே இருக்கிறவனுக்கு பாவ மன்னிப்பின் சந்தோஷம் வருகிறது இவன் தான் ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டவன் இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களை தான் தேவ சபையிலே ஆவியானவர் சேர்த்து கொண்டே வந்தார் எனவே திருச்சபையானது ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களின் ஒரு கூட்டம் இந்த கூட்டத்தை இருக்கிற நாம் இந்த ரட்சிப்பை குறித்து கவலை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதை இழந்து விடக்கூடாது என்பதிலே ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதைத்தான் இன்றைக்கு முதலாவது கவலையாக சொல்கிறது சில தங்களை குறித்து பெருமையாக சொல்வார்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார்கள் ஏராளமாக சம்பாதிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் உண்டு அங்கிருந்து போதுமான அளவு பணம் எனக்கு அனுப்பி வைக்கிறார்கள் எல்லாம் சரிதான் யார் அவர்கள் எந்த சர்ச்சைக்கு போகிறாங்க அங்கே சர்ச்சைக்கெல்லாம் போக முடியாது யார் அங்கெல்லாம் சர்ச்சைக்கு போகாமலே அவங்க எப்படி நெட்டில் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிடுவாங்க அப்படி பார்க்குறாங்களா அவங்களுக்கு அதிலலாம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அப்படின்னா இது என்ன வாழ்க்கை நீங்கள் அதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாமா பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா என்பதை குறித்து கவலை நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தால் தானே பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பாங்களா அப்படின்னு கவலைப்படுவீங்க யோகு என்ற ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவன் தேவனோடு நீதிமானாக இருந்தான் அந்த நீதிமான் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக கவலைப்பட்டான் அவருக்கு எல்லா வசதியும் இருக்கு ஆனால் அவர் ஒருவேளை தேவனை தூசித்திருப்பார்களோ என்று சொல்லி அதிகாலையிலே அழைத்து அனுப்பி அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தி அவர்களுக்காக பலிகளை செலுத்துவான் எப்படிப்பட்ட ஒரு தகப்பன் பிள்ளைகளின் சரீர தேவைகளை குறித்தல்ல அவருடைய ஆத்மாவின் தேவைகள் என்ன அதை குறித்து கரிசனை உள்ள ஒரு தகப்பனை நாம் யோகிலே பார்க்கின்றோம் எனக்கு அது கரிசனைப்பட்டிருக்கீங்களா உங்கள் பையன் பைபிளை படிக்கிறானா விசுவாசிக்கிறானா அவனுடைய ஆத்மா ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறதா உங்கள் பிள்ளைகள் ரட்சிப்பை அடைந்திருக்கிறார்களா என்று கவலைப்பட்டிருக்கிறீங்களா இந்த ரட்சிப்பை குறித்து உங்களுடைய ரட்சிப்பை குறித்து பிள்ளைகளுடைய ரட்சிப்பை குறித்து நீங்களும் நானும் கவலை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பரிசுத்தவேதாகம் சொல்கிறது ரெண்டாவது கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் இழந்து விடக்கூடாது என்று சொல்லி நாம் கவலை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் தனக்கு கிடைத்த சேஷ புத்திர பாகத்தை அவன் ஒருத்தன் உதாசீனப்படுத்தினார் ஒருவேளை கூழுக்காக அதை உதாசீனப்படுத்தினார் கர்த்தடைய ஆசீர்வாதத்தை அவனும் அவன் சந்ததியை என்றென்றைக்கு இழந்து போனது அவன் ஏதோ என்று அழைக்கப்பட்டான் இழைத்திருக்கிறவன் என்று அழைக்கப்பட்டான் எதற்காக ஒருவேளை கூழுக்காக ஒருவேளை வயிற்று பசி ஆறுவதற்காக தனக்கு கிடைத்த ஆசீர்வாதங்களை அப்பமாய் எண்ணின ஒரு மனுஷனை நமக்கு முன்னுதாரணமாக கத்த வைக்கின்றார் இந்த உலகத்தில் நாம் ரட்சிப்பை இழந்து விடுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஒருவேளை அந்நிய நுகத்தில் நாம் பிணைக்கப்பட்டோமானால் ரட்சிப்பை இழந்து விடுகின்றோம் நமக்கும் பேரியாளி மக்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த உலகத்திலே நாம் தேவனுடைய நாமத்து நிமித்தம் நீங்களும் நானே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் இதற்கு நம்ம முன்னோர்கள் விளைக்கிறேன் செலுத்தினாங்க விக்கிரகாராணி தேசத்தில் இருந்த அவர்கள் விசுவாசிகளாய் மாறின போது விசுவாசத்தை காத்துக் கொள்வதற்காக ஏராளமான விலைக்கிரயத்தை செலுத்தினார்கள் நீங்களும் நானும் அந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததியிலே வந்திருக்கின்றோம் நாம இந்த ரட்சிப்பை இழந்து போகக்கூடாது அந்நிய நுகத்திலே பிணைக்கப்படுவதோ அந்நியர்களோடு நாம் ஒப்புரவாகி வழிபாடுகள் வேறு வழிபாடுகளை கலந்து கொள்வதோ ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருந்து தவிர்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஒருவனும் தேவனுடைய
நாள்தோறும் நெருக்குகிறது நாம் ஒருமித்து தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போகின்றோம் நாம் ஒரே சேனையாக இருந்து யுத்தம் செய்து தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு போகின்றோம் நாம் இந்திய இராணுவத்தில் இருக்கிறோம் என்றால் இராணுவத்தில் ஏதோ ஒரு பகுதி அது சேதமடைந்து விட்டது அல்லது தோற்று விட்டது என்று சொன்னால் சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் இல்லை ஒவ்வொரு பகுதியும் ஜெயிக்க வேண்டும் நாம் இருக்கிற பகுதியும் ஜெயிக்க வேண்டும் நமது தேசம் ஒவ்வொரு இடத்தையும் ஜெயிக்க வேண்டும் அதே போலதான் இந்த கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம அவிசுவாசம் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் அநேகத்தை எதிர்த்து போராடுகின்றோம் இந்த சபைகள் பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இவைகள் விசுவாசத்தை இழந்து போக கூடாது இந்த தொழுவத்தில் உள்ள அநேக ஆடுகளும் உண்டு அவைகளையும் நான் கொண்டு வர வேண்டும் அப்ப சபையின் ஒருங்கிணைப்பை கத்தர் விரும்புகின்றார் நாம் ஒருமித்து தேவ சமூகத்திலே வந்து சேர்ந்து அவரை ஒருமித்து ஆராதிக்கும் ஒரு நாள் வருகிறது அந்த நாளிலே யாரையும் நம்ம இழந்து போகக்கூடாது ஒருவேளை அது ஆசி சபக்காரன் அல்லது பெந்தே கோஷ்டிக்காரன் என்று சொல்லி நாம் பிரிவினை காட்டாமல் தேவனுக்கு நேராக யுத்தம் செய்கிற எந்த ஒரு காரியத்தையும் நாம் ஒருமித்து எதிர்க்க வேண்டும் இந்த பூமியிலே வந்து கொண்டே இருக்கும் கிறிஸ்தவத்துக்கு விரோதமாக இயேசு கிறிஸ்துவ குரோதமாக அவைகளெல்லாம் நாம் ஒருமித்து எதிர்த்து யுத்தம் செய்ய வேண்டும் இரண்டார் திருச்சபைகளை குறித்த கவலை இருக்கும்படியாக கர்த்தர் விரும்புகின்றார் எனவே மூன்று கவலைகள் வேண்டும் நம்முடைய ரட்சிப்பை குறித்தும் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய ரட்சிப்பை குறித்தும் கவலையிட்டிருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வோம் இரண்டாவது கர்த்தரத்தை நாம் பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதமாகிய இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நாம் இழந்து போகக்கூடாது அந்நிய நுகங்களினாலேயோ அந்நிய காரியங்களினாலும் நாம் இவைகளை இழந்து போகக்கூடாது அதை குறித்து நாம் கவலை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக திருச்சபை குறித்த கவலை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இவைகளை நாம் கருத்தில் கொண்டு நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை தொடர்போமானால் ஆசீர்வாதமாக்கிய பாலனை கத்திரத்திலே நிறைவாய் பெற்றுக்கொள்வோம் கத்திரதாமே அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு தந்தர்வாராக ஆமேன்